హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ చాలామంది తెలంగాణ పరిధిలో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నోటిఫికేషన్లు సో డిసెంబర్లో మనకు రాబోతున్నాయి గ్రూప్ టూ కావచ్చు గ్రూప్ త్రీ కావచ్చు గ్రూప్ ఫోర్త్ కావచ్చు అండ్ గురుకుల నోటిఫికేషన్స్ కావచ్చు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కావచ్చు సో చాలా మటుకు అయితే నోటిఫికేషన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మనకు నిన్న కూడా ఒకటి టీఎస్పీఎస్సీ నుంచి ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ కావడం జరిగింది ఏదైతే ల్యాండ్ సంబంధించిన జియో ఫిజిక్స్ చేసిన వాళ్ళకు జియోలజీ చేసిన వాళ్ళకు అండ్ దానికి సంబంధించి లింక్స్ అయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచేస్తాను అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో మీకు మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ గ్రూప్ ఫోర్త్కి సంబంధించి జూనియర్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అకౌంటెంట్ లాంటి పోస్టులు అయితే మనకు వస్తున్నాయి కాబట్టి అండ్ దాదాపుగా మనకు తొమ్మిది వేల పైగా పోస్టులు అయితే ఉన్నాయండి సో తొమ్మిది వేలకు పైగా పోస్టులు అంటే తొమ్మిది వేల ఒక వంద అరవై ఎనిమిది పోస్టులు ఏవైతే గ్రూప్ ఫోర్త్కి సంబంధించి ఉన్నాయో సో వాటికి సంబంధించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్లారిటీ సో చాలామంది అభ్యర్థులకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ వీడియోతో క్లియర్ అవుతాయి ఏదైతే మనకు గ్రూప్ ఫోర్త్కి సంబంధించి సో మెయిన్గా వచ్చేసి గ్రూప్ ఫోర్త్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఏజ్ ఎంత ఉండవచ్చు తర్వాత సిలబస్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇందులో మీకు కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి అండ్ దీంతో పాటుగా చాలామంది గురుకుల సంబంధించి సిలబస్ అడుగుతున్నారు గ్రూప్ టూ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు వన్ బై వన్ వీడియో వస్తుంది బట్ ఆ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మీకు ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఏం వీడియో అందిస్తారు అనేది కూడా మీకు తెలియజేస్తాను అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనం గ్రూప్ ఫోర్త్ గురించే మెయిన్గా చూద్దాం అండ్ గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి ఎక్కువ పోస్టులు ఆరు వేలకు పైగా పోస్టులు ఉన్నటువంటిది మాత్రం మనకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ అనమాట సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ అండ్ మరికొన్ని జూనియర్ అకౌంటెంట్ పోస్టులు అయితే ఉన్నాయండి సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుకు క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో ఎందుకంటే ముందస్తు ప్రిపరేషన్ చేసే వాళ్ళకు ముందు మీ క్వాలిఫికేషన్ అనేది తెలియాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ గ్రూప్ ఫోర్త్కి సంబంధించి జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి సంబంధించి బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట ఎనీ బ్యాచులర్ డిగ్రీ నో పర్సంటేజ్ రిక్వైర్డ్ ఎలాంటి పర్సంటేజ్ అవసరం లేదు జస్ట్ పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుందండి అండ్ దీంతోపాటుగా ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ మనకి ఏమీ అవసరం ఉండే అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి అండ్ జూనియర్ అకౌంటెంట్ సంబంధించి కూడా మనకు ఏంటంటే జస్ట్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ సరిపోతుంది అండ్ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళని కావచ్చు మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు అడుగు అడగవచ్చు సో అది ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అండ్ అది ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు త్వరలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ అందిస్తానండి సో ఇది మనకు జూనియర్ అసిస్టెంట్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ డిఫాల్ట్గా మనకు ఏజ్ అనేది ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్కి పెంచడం జరిగింది సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చే ముందు మన గవర్నమెంట్ అనేది ప్రొసీడింగ్స్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓపెన్ కేటగిరీ ఓపెన్ కేటగిరీ ఉన్న వాళ్ళు ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మరి సార్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ సంగతి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ తప్ప యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏదైతే మనకు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫారెస్ట్ లాంటి తప్ప మిగతా అన్నిటి కూడా ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది క్లియర్ అనమాట సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఇంకా ఫిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్కి ఎక్స్ట్రా టెన్ ఇయర్స్ మనకు ఉంటుంది అనమాట సో ఫీజ్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా మనకు ఎంత ఉంటుంది అనేది మీకు టీఎస్పీఎస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి దీనికి సంబంధించి ఇంకొకటి మనకు లోకల్ సంబంధించినటువంటి కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా పోస్టులు మనకు డిస్టికా లేకుంటే జోనలా అన్నది మనకు నోటిఫికేషన్లో తెలియజేస్తారు సో ఇప్పటికైతే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఆ పైన స్థాయి ఉన్నటువంటి పోస్టులు అన్నీ కూడా జోనల్ పోస్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది అండ్ మనకు నోటిఫికేషన్లో వాళ్ళు మళ్ళీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు జోనలా డిస్టికా అనేది ఓకే సో డిస్టిక్ అయితే ముప్పై మూడు జిల్లాల పరిధిలో లోకల్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ ఇస్తారు జోనల్ అయితే జోనల్ వైజ్గా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నాన్ లోకల్ వాళ్ళు ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద వాళ్ళు పోటీ పడేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఒకవేళ మీ డిస్టిక్లో కావచ్చు మీ జోనల్లో కావచ్చు పోస్ట్ లేకపోతే నాన్ జోనల్ ఒకవేళ జోనల్ పోస్ట్ అయితే ఏంటంటే నాన్ లోకల్ వాళ్ళ కొంత ఈజీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి సింగిల్ డిజిట్లో మనకు డబుల్ డిజిట్లో కంటే ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అది మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించి సిలబస్
ఇది దీన్ని బట్టి మనం ప్రిపరేషన్ అనేది మొదలు పెట్టవచ్చు అనమాట సో ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మనకు జస్ట్ ఒక పదహారు వందల పోస్టులు మాత్రమే వచ్చాయి ఈసారి తొమ్మిది వేలకు పైగా పోస్టులు అయితే రాబోతున్నాయి కాబట్టి సో మంచి అవకాశం ఇది గ్రూప్ ఫోర్తో ఎవరైతే సాధించాలనుకుంటున్నారో అండ్ ఎనీ సర్వీస్లో మనకు గ్రూప్ వన్లో కావచ్చు గ్రూప్ టూలో కావచ్చు గ్రూప్ త్రీలో కావచ్చు మిస్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ కనీసం గ్రూప్ ఫోర్ తన కానీ క్యాచ్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సిలబస్ పైన పట్టున్నట్లయితే మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో సిలబస్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ సో అంతా కూడా మనకు ఎస్ఎస్సీ స్టాండర్డ్లోనే ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఫస్ట్ డే ఇస్తారు ఇక్కడ మనకు ఎస్ఎస్సీ స్టాండర్డ్లో ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఏదైనా కానీ మనకు ఎస్ఎస్సీ స్టాండర్డ్లో చదువు కూడా సరిపోతుంది అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు జనరల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసి మనకు నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయండి అండ్ తర్వాత వచ్చేసి సెక్రటరియేట్ ఎబిలిటీస్ అని చెప్పేసి నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి అనమాట సో క్వశ్చన్స్ నూట యాభై ఉంటాయి అండ్ మార్క్స్ కూడా నూట యాభై ఉంటాయి అనమాట సో ఈచ్ వన్ సెక్షన్లో మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కానీ మనకైతే ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ అయితే ఉంటుందట అండ్ తర్వాత వచ్చేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీషు తెలుగు అండ్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఇంగ్లీష్ తెలుగు లేదా ఇంగ్లీష్ ఉర్దూ ఎట్లా మీరు అందులో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ఆధారంగా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో వాట్ ఈస్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో మనకు జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే స్టాండర్డ్ జీకే కాదు సో వీళ్ళ టీఎస్పీఎస్ నుండి ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ వచ్చినా కానీ అది మనకు స్టాండర్డ్ జీకే అని కాకుండా సో జనరల్ నాలెడ్జ్ అన్నా లేదా జనరల్ స్టడీస్ అన్నా కానీ బోత్ ఆర్ సేమ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చారు సో ఇదంతా కూడా మనకు సిలబస్ అనమాట ఓకే సిలబస్లో ఏముంది ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్తారండి అండ్ ఏదైతే మనకు నేషనల్ కావచ్చు స్టేట్ కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ కావచ్చు సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు ఈవెంట్స్ సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ జనరల్ సైన్స్ సో ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ అన్నమాట సో జనరల్ సైన్స్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ సైన్స్ సో అన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మూడు కూడా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేసినటువంటిది జనరల్ సైన్స్ చాలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడం జరిగింది అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు ఉండేటువంటి సిలబస్సే ఇది చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది జియోగ్రఫీ అండ్ ఎకనామిక్స్ అనమాట ఇండియా అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించి బోత్ ఆర్ ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట రెండింటిని కూడా మనము అండ్ జియోగ్రఫీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది జియోగ్రఫీ అనేది అండ్ సో మెయిన్గా వచ్చేసి తెలంగాణ మీద ఎక్కువగా మనము స్ట్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో పార్టీ వస్తుంది కదా సో అది ఎంత కూడా మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ గవర్నెన్స్ సో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాంటిది పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది అంతా కూడా మనకు ఇంక్లూడింగ్ రెండు కూడా దాదాపు సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ హిస్టరీ విత్ నేషనల్ మూమెంట్ సో ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే ఏదైతే మనకు ఇండస్ సివిలైజేషన్ నుండి అంటే సింధు నాగరికత నుండి మనకు నేషనల్ మూమెంట్ వరకు ఓకే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వరకు చూసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట అందులో స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ నేషనల్ మూమెంట్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ తర్వాత హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ సో తెలంగాణ అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ చేయాలి అండ్ ఇది కామన్ సబ్జెక్ట్ మనకు సోషల్ కల్చర్ సోషల్ సొసైటీ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ తెలంగాణకు సంబంధించి అన్నీ సో సాంస్కృతిక సంస్కృతి కావచ్చు కల్చర్ కావచ్చు తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి సోషియో కల్చర్ కావచ్చు ఓకే ముఖ్యమైనటువంటి కట్టడాలు కావచ్చు తర్వాత లిటరేచర్ కావచ్చు తర్వాత పండుగలు ఇవన్నీ కూడా మనకు జాతరలు ఇవన్నీ కూడా మనము ఇందులో కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ మన పాలసీ ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ మనకు రకరకాల పాలసీస్ ఉన్నాయి కదా సో తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి పాలసీలు అవన్నీ కూడా మనకు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పాలసీస్ ఎక్కువగా స్ట్రెచ్ చేసేటువంటి అవకాశం అయితే ఉండదు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సెక్రటరియేట్ ఎబిలిటీస్ అని చెప్పేసి ఇది ఒక ఒక సెక్షన్ రెండవ సెక్షన్ నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి దీనికి అండ్ ఇందులో వచ్చేసి మెయిన్గా ఏంటంటే మనకు ఐదు అంశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయండి సో ఇందులో మెంటల్ ఎబిలిటీ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ విత్ ఫిగర్స్ ఉంటుంది ఫిగర్స్ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సో వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ అండ్ తర్వాత లాజికల్ రీజనింగ్
సో ఇందులో మన గ్రూప్ ఫోర్త్లో ఏంటంటే కొంత మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకు కొంత బెనిఫిట్ ఎక్కువ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట నాన్ మ్యాథమెటిక్ వాళ్ళకు ఈ జిఎస్లో బెనిఫిట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ అనుకోవచ్చు బట్ కొంత మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఉంటే బెటర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇదనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొఫెసెన్స్ ఇన్ ఆఫీస్ ఆర్ట్ మిషన్ అండ్ యూసెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అసోసియేట్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ సో కంప్యూటర్ సంబంధించినటువంటి కొంత అప్లికేషన్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలని చెప్పేసి లాస్ట్ టైం అడగ అడగడం జరిగింది ఇన్ ఆఫీస్ సో కంప్యూటర్ సంబంధించి ఇది కొంత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది ప్రాక్టీస్ టైప్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఇది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ ఇది క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్లో చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఇచ్చారు సో ఇది అంటే ఎవరైతే స్టాండర్డ్గా ప్రి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో లేదా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మీకు వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అయితే తర్వాత ఇది మనకు ఉంటుంది అనమాట టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ పైన వీటి పైన టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎక్సెల్ పైన ఎంఎస్ ఆఫీస్ పైన సో ఇది అనమాట ద క్యాండిడేట్స్ ఎల్ గివ్ ద టెక్స్ట్ మ్యాటర్ సో ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి అండ్ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఎంఎస్ వర్డ్లో ఏముంటుంది ఎక్సెల్ ఏముంటుంది తర్వాత పవర్ పాయింట్లో ఏముంటుంది తర్వాత ఇంటర్నెట్లో ఏముంటుంది ఒక యాభై మార్కులకు సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఓకే సమ్వాట్ నోటు బెటర్ ఇది ఇది కూడా మనం అప్పుడు చూసుకోండి ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ కంప్యూటర్స్ ఏదైతే ఉందో సో లాస్ట్ టైం ఏదైతే ఇచ్చారు మనకు సో దీన్ని చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ద ఫాలోయింగ్ టెస్ట్ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబ్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది కదా సో ఇందులో భాగంగా మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ కంప్యూటర్ టెస్ట్ అనేది వన్ ఎస్ టు టూలో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి వన్ ఎస్ టు టూలో పిలుస్తారు అంటే ఎవరైతే ఫైనల్లో క్వాలిఫై అయ్యారు రెండు ఎగ్జామ్లో కూడా క్వాలిఫై అయ్యారు తర్వాత సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో వన్ ఎస్ టు టూ తీసుకొని వాళ్ళకి జస్ట్ లైక్ ఇది ఇంటర్వ్యూ లాగా అనమాట వన్ ఎస్ టు టూ పిలిచేసి ఈ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి కంప్యూటర్ టెస్ట్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామినేషన్ సో ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత క్వాలిఫై అయినటువంటి అభ్యర్థుల నుంచి వెళ్ళి టాపర్ ఎవరైతే ఉంటారో సో సెలెక్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ను సో వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క కంప్యూటర్ టెస్ట్కి పిలుస్తారు బట్ ఇది క్వాలిఫయింగ్ టెస్ట్ మాత్రమే క్వాలిఫయింగ్ టెస్ట్ మాత్రమే విల్ నాట్ కౌంట్ కౌంటెడ్ విల్ నాట్ బి కౌంటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెలక్షన్ సో సెలక్షన్కి ఇది కౌంట్ చేయడం అనేది జరగదు బట్ ఇందులో క్వాలిఫై కావాలన్నమాట సో ఇందులో కూడా మనం క్వాలిఫై కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ అంటే మీ కంప్యూటర్ నాడు ఉందా లేదా టెస్ట్ చేస్తారనమాట ఓకే సో ఫైనల్ మాత్రం మార్క్స్ ఆధారంగా తీసుకుంటారు సో మార్క్స్ వచ్చి ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఏదైతుందో ఇందులో మాత్రం మనము ఫెయిల్ కాకూడదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ దీనిపైన ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఇది మనకు దీనికి సంబంధించి గ్రూప్ ఫోర్త్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇందులో మీకు అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే క్లియర్గా అందించడం జరిగింది సో నోటిఫికేషన్ రాలేదు బట్ వస్తుంది ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళను దృష్టిలో ఉంచుకొని సో వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ వీడియో అయితే మీకు అందించడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీడియోని లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ మరొక అంశంతో మేము ఉంటాను అంటే దెన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్